po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli, ay narito na naman ako para maghatid sa inyo ng isang natatanging video, na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral, may dalang mahalagang mensahe o impormasyon, at kapakinabangan, na inyong magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kamusta po kayo? Sa araw na ito, ay aking ibabahagi sa inyo ang isang video na may paksa, na tumatalakay sa paanong paraan na matay o pinatay ang mga apostol ni Kristo. Bago po tayo magpatuloy. Kung kayo ay bago pa lamang nakabisita sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay kung maaari pong makiusap sa inyo, na ikonsidera ninyo ang pagsusubscribe sa aking YouTube channel, bilang tulong at suporta ninyo sa aking YouTube vlogging journey, maraming salamat po. Mangyari lamang na pakiclick ninyo ang red subscribe button na inyong makikita sa gawing ibaba sa kanang bahagi ng inyong cellphone, tablet o computer screen. Pakiclick na rin ninyo ang notification bell para hindi ninyo makaligta ang panuuri ng aking bagong uploaded video. Narito at atin ang umpisahan ng ating talakayan para sa araw na ito. Sa ating paksa na tatalakayin natin sa oras na ito, ay ating malalaman at matutunghayan ang mga kalupitan at kasamaan, ng mga tao noong unang panahon, kung paano nila pinahirapan at pinatay ang mga apostol at disipulo ni Kristo. Atin ding hahangaan ang mga apostol at disipulo ni Kristo noon, kung paano nila pinagtanggol at pinanghawakan ang kanilang pananampalataya na siyang magiging lakas at pag-asa ng mga Kristiyano sa ating kasalukuyang panahon. Sa paanong paraan na matay ang mga apostol? Ang tanging apostol na itinala ang kamatayan sa Biblia ay si Santiago, ayon sa mga gawa, Kapitulo 12, Versikulo 2. Pinapatay ni Haring Herodes si Santiago sa pamamagitan ng tabak o espada, ito ay posibleng sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ang mga tala ng kamatayan ng iba pang mga apostol ay sinagawa sa pamamagitan ng tradisyon ng iglesia, at hindi natin dapat agad na ituring na iyon na nga talaga ang naging uri ng kanilang kamatayan, dahil maaaring hindi yun sigurado o tiyak. Ang pinakakaraniwang tinatanggap na paraan ng kamatayan ng mga apostol, ay ang kamatayan ni Pedro, na ayon sa tradisyon ay ipinako ng patiwarik sa isang hugis ekis na krus sa Roma, bilang katupara ng hula ni Jesus, sa Juan, Kapitulo 21, Versikulo 18, ayon sa tradisyon ng iglesia, ito ay dahil sinabi niya sa mga nagpapahirap sa kanya, na kanyang nadarama na hindi siya karapat dapat na mamatay, ng ang tulad ng sa paraan ng pagkamatay ni Heso Kristo. Ang mga sumusunod ay ang ilan pang sinasabi ng tradisyon, tungkol sa kamatayan ng ibang mga apostol. Si Mateo ay namatay na isang martir sa Ethiopia. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng espada. Si Apostol Juan naman ay inilubog sa isang malaking kawa ng kumukulong mantika, habang nagaganap ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa Roma. Gayunman, siya ay himalang nakaligtas. Si Apostol Juan ay sinintensyahan na makulong sa isla ng Patmas. Doon niya isinulat ang aklat ng pahayag. Pagkatapos ay pinalaya si Apostol Juan at bumalik upang maglingkod bilang obispo ng Edesa sa modernong Turkey. Namatay siya roon sa katandaan. Siya lang ang tanging apostol na namatay ng mapayapa. Si Santiago na kapatid sa laman ni Jesus, at hindi isang opisyal na apostol, ang naging leader ng iglesia sa Jerusalem. Siya ay itinulak ng mga Hudyo mula sa pinakatuktok ng templo sa Jerusalem, na mahigit sa isang daang pie ang taas ng tanggihan niya na itatwa ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Nang matuklasan ng mga Hudyo na buhay pa siya pagkatapos bumagsak sa lupa, pinagpapalo nila si Santiago ng Batuta, hanggang sa ito ay mamatay. Ipinalalagay na ang tuktok ng templo kung saan si Santiago ay itinulak ay ang sharing lugar din kung saan tinukso ni Satanas si Jesus. Si Bartolome, na tinatawag ding Nathaniel, ay naging misyonero sa Asia. Nangaral siya sa Turkey, at siya ay pinatay dahil sa kanyang pangangaral sa Armenia, sa pamamagitan ng paglatigo sa kanya. 
Si Andres naman ay ipinako sa isang hugis X na krus sa Patres, Greece. Pagkatapos na paluin sa katawan ng pitong sundalo, ay itinali nila ang katawan ni Andres sa krus upang patagalin ang kanyang paghihirap. Isinalaysay ng kanyang mga tagasunod na habang siya'y kinakaladkad patungo sa kanyang krus. Sinasabi ni Andres ang ganito, malaon ko nang hinihintay ang masayang sandaling ito. Ang krus ay pinabanal ng Panginoong Heso Kristo nang siya'y mabayubay dito. Nagpatuloy si Andres sa pangangaral sa mga nagpahirap sa kanya, sa loob ng dalawang araw hanggang sa bawian siya ng buhay. Ang apostol naman na si Tomas ay sinaksak ng sibat habang siya'y nangangaral sa India, sa isa niyang paglalakbay upang magtayo ng iglesia doon. Si Matias naman na pinili ng mga apostol na kapalit ni Judas ay binato hanggang sa mamatay at pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo. Si Apostol Pablo naman ay pinahirapan, at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ni Emperor Nero sa Roma, noong AD 67. Nagtiis si Apostol Pablo ng isang mahabang pagkakabilanggo, na nagpahintulot sa kanya na magsulat ng kanyang maraming mga sulat sa mga iglesia, na kanyang nabuo sa buong Roman Empire. Ang mga liham na ito, na nagturo ng marami sa mga pundasyong doktrina ng Kristyanismo, ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng bagong tipan. Binigyan ni Kristo si Pablo ng Dispensation of Grace. May mga tradisyon tungkol sa kamatayan ng iba pang mga apostol, ngunit wala sa kanila ang mapagkakatiwalaan o sinusuportahan ng kasaysayan. Hindi mahalaga kung papaano namatay o pinatay ang mga apostol. Ang mahalaga ay ang katotohanan na lahat sila ay handang mamatay alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Kung hindi nabuhay na magmuli si Jesus ay hindi malalaman ng mga alagad na may pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Hindi magpapakamatay ang tao para sa isang kasinungalingan. Ang katotohanan na ang mga apostol ay handang mamatay ng dahil sa kanilang pagtatanggol sa kanilang pananampalataya, sa kahit anong uri ng kamatayan at kung gaano man yon kasakit o kalupit, ay mabigat na ebidensya o katibayan ito na tunay nilang nasaksihan ang pagkabuhay na magmuli ni Heso Kristo. Ito ay isang paalala sa atin, na ang anumang hirap na dinaranes natin sa mundo sa ngayon ay sadyang maliit lamang, kumpara sa matinding pag-uusig at malamig na kalupitan na dinanas o kinaharap ng mga apostol at ng maraming mga disipulo sa kanilang kapanahunan, para sa kapakanan ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Kapupuotan kayo ng lahat ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang sino mang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ay maliligtas. Ayon sa Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 22. Sapagkat ganito nalang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus, upang ang sino mang sumasampalataya kay Jesus, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ayon sa Juan, Kapitulo 11, Versikulo 25. Mayroon po akong iiwang katanungan sa inyo na pwede po ninyong pagbuli-bulayan, handa rin po ba ninyong ipaglaban o ipagtanggol ang inyong pananalig at pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung mayroon po kayong hindi pagsangayon sa mga binahagi ng video na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na magsagawa rin ng inyong sariling pagsasaliksik o pag-aaral sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Tungkol sa kamatayan ng mga apostol at disipulo ni Heso Kristo, maraming salamat po sa inyong panunood. Naway marami kayong natutunan sa video na ito, at kung mayroon po kayong komento, katanungan o opinion na nais ninyong ishare sa amin, ay huwag po kayong mag-atubili na ilagay ito sa comment box sa gawing ibaba ng video na ito. Huwag po ninyo ko lilimutan na i-click ang thumbs up button, i-share sa iba ang video na ito, at mag-subscribe na. Para matulungan po ninyo ako sa aking YouTube vlogging journey.
Pakiclick na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking latest uploaded video. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal kong mga kababayan.